呃，大家好，呃，今天呢，给大家呃讲解这个 Visual g f o r k 呃软件。Visual g f o r k 软件是一个这个呃组件这个交易策略的软件。然后呢，呃，这个 z u k a s a k i 呃做的这个 Visual g f o r k 软件呢，是这个适用于这个呃，就是不用不会编程的用户。然后呢，可以直接通过这个 Visual g f o r k 里头的这个不同的模方，然后把它组建起来，可以形成一个这个交易策略。那这个交易策略呢，可以啊、呃、放到我们这个 g f o r k 平台里面，然后做这个策略交易。那同时呢，这个 Visual g f o r k 呃，这个策略交易组建好之后呢。这个软件可以自动生成这个编程码，然后呢，这个编程码可以呃输入到任何交易平台里头来做这个策略交易。那今天呢，就是要给大家呃这个讲一个这个呃策略交易的这么一个啊、呃、建立组件方式。那今天的这个策略交易呢，呃，是运用了呃这个 Bollinger Band， 就是布林带。然后呢，那布林带呢，它是分三条线：布林带上线、布林带中线和布林带下线。那也就是这个大家所称之为的这个呃支持线和阻力线。那支持。线呢，也就是这个布林带下线，那阻力线呢，也就是布林带上线。啊、呃，那我给大家看一下这个 JSPROX 平台里面这个图表，然后给大家展示一下这个啊、呃、布林带这个上线、中线和下线。那我把这个图表打开，然后用一个欧元呃对美元的这个图表，然后这是蜡烛图表，嗯，那如果要是把这个布林带指标给这个弄出来，那就要点击这个位置，然后呢点击这个 Add Indicator。我把它调成呃中文的给大家展示，从这个位置加入指标，然后呢可以按这个字母顺序，然后把这个 Bollinger Band 打进去，然后这上面这上面显示这个 Bollinger Band。然后呢，点击这个同意。那这样呢，这个布林带上线、中线和下线就展示出来了。那布林带上线呢，也就是这个阻力线。然后布林带下线呢是支持线。那这个首先呢，就是布林带它换算的时候，呃，首先就是要把这个中间布林带中线。这个值也换算出来，那这个布林带中线呢，也就是这个呃移动平均值的这条线，这个 moving average。然后呢，通过这个移动平均值这条线，然后再看这个，再换算这个当时一个蜡烛它的位置跟这个呃移动平均值之间的这个差距，这样呢来换算出来这个。啊，不应该上限和不应该下限。然后这个指标呢，就是说这个展示出来之后，啊、呃，然后呢，如果
，要想取消这个指标的话，可以右键点击，然后删除指标。然后呢，下面呢就是进行这个策略啊、呃、编制。然后首先，呃，要做的呢，就是说，这个先用这个 on take。然后来分析这个，我今天展示这个策略呢，就是它分两个步骤，一个步骤呢是通过这个 check 点它的这个位置，然后根据这个 check 点的和这个位置和这个布林带这个上限、中线、下限位置来做比较，然后呢看在哪个位置应该是这个，嗯，在就是当开仓之后。在哪个位置应该是关仓？然后呢，同时呢，也呃之后呢，要跟这个 on candle 这个蜡烛的位置，然后呢，蜡烛的位置和这个布林带上限、中线、下限来做比较，然后呢，来看这个蜡烛在什么位置的时候应该这个关闭仓位。所以呢，第一步呢，我要做的就是。进入这个 component 这个位置啊，在我做这个策略组件之前呢，就是跟大家讲一下，就是大家需要这个登录、运用这个啊 d u k a s k a p i 这个外汇社区的这个登录名和密码，然后登录这个 G v i s u a l g e r 这样登录之后呢，大家就可以把这个组件的交易策略，然后呢储存到我们的这个 server 里面，储存到我们 database 里面，所以呢在任何电脑上都可以使用。所以第一步就是要运用这个 if 模仿，然后跟这个 take 点连接。然后呢，点击左侧这个 on tick， 然后 last tick， 最后一个这个 tick 点。然后呢，把这个 tick instrument 给拉过来。首先要是这个确定这个交易的货币对，然后呢，点击这个 default。Variables， 然后 default instrument， 然后这个 instrument 货币对展示的是欧元兑美元。所以呢，第一个步骤就是在做交易的时候，要运用一个 filter 一个过滤器，然后呢，确定您所交易的这个货币。然后如果您要想改变这个货币呢，可以点击这个位置，然后点击 OK， 这样呢。来选择你所这个交易的这个货币对，所以这是过滤器的作用。然后呢，确定了货币对之后，下一步呢就是要应用这个布林带的指标。
，然后固定在这个指标呢是在这个指标里头这个 order， 您可以看到这个位置，然后它有这个固定在。然后呢，要和之前的这个 if 模方来做连接。然后呢，这个货币对，然后这个固定在指标的这个换算呢，是根据这个货币对欧元兑美元。然后呢，这个 period 十分钟代表这个每一个蜡烛是十分钟这个价格的累积展示的这个蜡烛。然后呢，这个 shift 这个蜡烛的位置是从什么时候开始算起？那零呢是代表最新的这个蜡烛位置。那这个时间段呢，啊，这上面是二十，那也就是说运用了这个二十个十分钟累积的这个蜡烛，然后来换算这个布林带。然后呢，这个布林带。呃，上限和布林带下限，它的这个换算方式是根据这个蜡烛和这个布林带中线的这个呃差距，那这上面是运用二，使用的是二，然后呢来换算这个布林带上限和下限，所以呢也就产生了这个呃布林带的三条线，这个 upper band 上限 ，middle band 中线。和下限，然后这三条线呢，你可以看到是系统自动生成的这层表现 ，auto created variable。您呢也可以改变这呃系统自动生成的名字，比如说当您点击这个位置，然后您您可以自己来命名，然后比如说您可以命名这个 Bollinger。Upper band， 然后再点击中线，然后 Bollinger Middle band， 然后和下线 Bollinger 这个 Lower band， 这个您可以随便命名。然后呢，当这个布林带这三条线换算出来之后，那在下面呢，就是呃应用这个 if 模方。把 if 模方拉过来，然后呢，和这个呃布林带这个指标来连接，然后点击这个 position info 仓位信息，然后点击这个 open position 已开的仓位。然后呢，这个 position s amount， 这个仓位的数量，拉过来，然后然后呢，点击这个第二个值这个位置，然后选择这个 double， 然后呢，输入一，那这个意义呢，就是说，运用这个 if 模方，然后呢，把这个。呃，已开的仓位和一来比减，这样来看这个，呃，有没有已经开的仓位？啊，这个位置，啊，讲错了，就是说这个位置呢，应该是运用这个 integer， 运用 integer， 然后呢输入一，那这样呢来看这个仓位的量，它和一来做比较。是小于一等于一或者大于一
，要小于一呢，就是呃指的这个没有任何这个开的仓位，那等于一呢是代表开了一个仓位，那大于一呢是开了多个仓位。所以就是说，在这个在这个运用这个策略的之前呢。就是说，要看这个仓位是不是已经开了仓位了。在没有开仓位的情况下，首先要打开仓位，然后呢，打开仓位之后呢，才可以跟这个布林带来做比较，然后看这个呃货币的价格走向，然后来确定在什么情况下应该关仓。所以呢，那下一步呢，要做的就是啊、呃，在没有开仓位的情况下，就是 position amount 小于一的情况下，呃，要先开仓位。这样的话，然后我点击这个 mathematical， 然后把这个 time 放拉过来。然后呢，把这个小于号和这个 assign 模仿做连接。然后呢，设计设置一个这个 variable 一个值，然后呢，把它选为这个 integer 数字，然后把它设置为 constant， 计算器命名为计算器，然后呢，把这个之前那个值。然后选择这个数字 i n t e r e s t 然后设置为零。这样呢，这个这个 assign 这个模方是什么意思呢？就是说要换算呃这个。货币对它的这个呃价格走向，然后呢和这个布林带来相比的话，它是要看这个这个 tick 点和这个蜡烛的这个位置，然后呢要做一定的假设，所以呢在这个之前呢就要看这个，比如说蜡烛是在哪个位置，比如说。第一个蜡烛，第二个蜡烛，第三个蜡烛，等等。所以呢，就是说要先把这个，呃，蜡烛的这个计算器呢，给它定义，然后呢，这样呢，来看这个蜡烛的位置。然后下一步呢，运用这个 if 模仿，然后跟之前的这个 assign 模仿连接，然后呢，点击这个 last tick 这个位置 tick 点，然后把这个呃 tick 对。这个最后一个买方出价的这个 take 点给拉过来，然后呢，要和这个布林带上线，布林就 upper 版，然后来做比较。
也就是当在没有开任何仓位的情况下，如果要开仓的话，开仓那要怎么去看这个到底是入市来买还是入市来卖？那要做这个决定呢，然后就要看这个 take 点，呃，这个和这个布林带这条线的位置有发生位置，所以呢要用两个这个 take 点。一个是买方出价的 take 点，然后一个是卖方出价的 take 点。然后当买方出价的这个 take 点点呢，如果要是大于这个布林带上限的话，那就是给大家看一下这个图表。如果这个买方出价这个 take 点。如果要是大于这个布林带上限的话，那也就是说，它很有可能，呃，之后是形成这个下跌的趋势。所以在这个位置的时候，就应该是入市，然后来卖这个货币对。所以呢，在这个呃情况下呢，就要进入这个 trading。然后 open at market 入市来开入市开仓，然后把这个大于号来连接，然后呢把它改为卖，然后这是货币对，然后您去设设置这个交易量，然后划点止损止盈，所以也就是说这个买方出价的这个这个点。一旦大于这个不能再上限，那就要入市来卖。然后另外，呃，一个这个情况呢，就是说，这个如果这这个买方出价的这个啊这个点，如果要小于这个不能再上限的话，那这样的话就不应该来入市开仓来卖。那这样呢？下一步呢就要看这个啊，卖方出价这个点，这个最后一个这个卖方出价这个点，这个 ask c h e c k 然后呢和布林带下限来做比较。然后呢，如果这个 last ask c h e c k 最后一个卖方出价的这个 take 点，如果要是。小于这个不能再下限。那好比说这一个位置，它这个 take 点，这个卖方出价 take 点，如果要小于这个不能再下限的话，它很可能接下来是形这，是形成这个上升趋势。所以在这个时候应该是入市来买这个货币对。那这样呢，就是要点击这个 trading， 然后 open at market， 然后呢，就是把这个小于号和这个 open at market 连接，然后入市来买，然后呢，这个货币对啊，交易量划点止损止盈，也就是说，在这个最后一个这个卖方出价的这个这个点，如果要是。小于这个布林带下限的话，那就是入市来买这个货币对。所以呢，这样就是说，在没有这个呃任何这个开的仓位的情况下，然后来开仓，然后来决定在什么情况下应该入市来买，然后在什么情况下应该入市来卖。那再下一步呢，就是说来分析，如果已经有开了仓位的话，然后呢，在开了仓位的情况下，看在什么呃条件下应该来关闭仓位。那就是说，已经开了仓位的话，那首先
，第一步要做的就是要运用这个 positions view， 然后来观看这个仓位，这个仓位观测器，然后呢，跟之前的这个 if 模仿连接，把这个大于大于号和这个等于号来连接。然后通过这种方式呢，就是说，如果这个仓位有这个一个仓位或者多个仓位的话，那要通过这个呃仓位观测器，然后来呃查看这些仓位。这样的话，就是要把这个 open position 已开的仓位拉过来，然后拉过来之后呢，把它输入。输入到一个这个值上的，那您可以命名为 my position 或者任何命名。这样呢，就是说通过这个仓位观测器，所有的这个观测的仓位呢，都会输出到 my position 里面。然后呢，在下面呢，再运用一个这个 if 模仿。然后和这个 position viewer 仓位观测器来做连接，然后呢，把之前的这个 counter 这个计算器给拉过来，然后呢，再建立一个值，然后运用这个 double。然后呢，把它命名为这个 take profit。然后呢？这样的话，再下一步，这个运用 if 模仿，然后呢，跟之前的这个 if 模仿连接。在这个之前呢，就是说这个，呃，大家稍等，这个 take profit 呢，这个位置。然后呢，我要就是说用鼠标，然后点击，然后这个 edit variable， 然后把这个值呢，这个设置为二。那我就是说，啊、呃，这样呢，我做这么一个通过这个 if 模仿做这么一个假设，就是当这个计算器换算这个呃蜡烛的位置。然后这个把这个 take profit 这个设置成二，然后呢，就是说在这个蜡烛这个在这个第一个蜡烛这个和第二个蜡烛的这个条件下啊，我把这个啊 take profit。我把它设置成一，然后，也就是说，这个蜡烛呢，这个零是代表这个第一个蜡烛，那一呢是代表第二个蜡烛，这样以此类推。所以呢，就是说，在我要做一个假设，就是说，这个在前两个蜡烛，第一个蜡烛和第二个蜡烛，当达到一定位置，在。和这个布林带相比，在布林带相比的情况下，然后达到一定的位置的话，那我要这个关仓。然后呢，当这个蜡烛超过了这个第二个蜡烛的情况下，然后呢，这样的话，我要做另外一个假设。对，要是这样的话，就是说
，当前两个蜡烛达到一定位置的话，我来关仓。所以，那这样的情况下，这个 take profit， 它呢，我把它设置成二，然后呢，跟这个小于号来连接，就是说，在这个蜡烛它是小于二的情况下，那也就是说是。这个在第一个蜡烛和第二个蜡烛的这个情况下，然后我来分析它，然后把之前的这个 my position 已经开的仓位点击它，然后呢，把这个 position 的 s l o n 给拉过来那 position s l o n 呢？也就是说，这个仓位是这个多头的仓位。然后在多头的仓位情况下，就是说要分析它，然后是不是多头的仓位？那就是说，这个点击它第二个这个值，点击为是真实的 true 的话，那就是有两个条件，一个是仓位是多头的，是真实的，然后另外一个仓位是多头不等于真实，那也就是小于不等于，那也就是说是空头。那在这个情况下呢，就是说出现了两个条件。然后这样呢，就是要运用这个 if 模仿，然后呢设置两个条件，一个是这个多头的仓位，然后另外一个是空头的仓位。那在这个多头的仓位的这个情况下呢，然后就要分析它这个 take 点，然后呢 take 点，然后把这个。ask check 拉过来，最后一个这个卖方出价的这个 check 点拉过来。啊，这个在这个如果这个仓位是多头的情况下，那要运用这个买方出价这个 check 点 bid check。然后呢，和这个互联带上线来做比较。然后呢，这样的话，这个如果这个呃，这个买方出价，它这个 check 点，然后呢，一旦这个。等于或者超过了，呃，这个布林带上限的话，那也叫关闭仓位，因为在这个情况下的把仓位啊、呃、之后的趋势很可能是下降的趋势，所以当您如果是这个多头的话，然后当您在多头的情况，比如说看这。是吧？当您在多头的情况下，然后呢，一旦这个蜡烛达到了这个布林带上限或者超过了布林带上限的话，那很可能下面是呈下降趋势。这样的话，您就应该关闭仓位。所以呢，我的这个设定呢，就是说，如果这个蜡烛它是在第一个蜡烛和第二个蜡烛里有。位置，如果它一旦这个超过了这个等于或者超过了布林带上限的话，你要关闭仓位。那另外一个情况呢，就是说，如果这个仓位是空头的话，那在这个情况下要看这个卖方出价这个 take 点。
，然后跟这个回民单下线来做比较。如果卖方出价这个 take 点，这个是小于或者等于这个回民单下线的话，那在这个情况下就要关闭仓位，所以呢要把这个 my position 给拉过来，也就是说，当这个当您在空头的情况下。当这个第一个蜡烛和第二个蜡烛，这个等于或者超过了这个布林带，呃下限的话，那接下来很可能是呈上升趋势。所以您在这个空头的情况下，在这个时候应该是关闭仓位。这是如果这个蜡烛是第一个和第二个蜡烛的话，如果。超过了这个第一个和第二个蜡烛，然后还没有达到这个布林带上限或者布林带下限的这个条件的话，那要进行下一步分析。那下一步分析呢，我运用这个 if 模仿，然后呢，跟之前的，如果这个呃蜡烛的这个已经超过了第一个和第二个蜡烛，然后没有达到。这个上限和下限的条件的情况下，那也就是说，要分析这个第二个蜡烛以后，那也就是说，把这个等于号和大于号来连接，然后我要把它设置一个值，然后运用这个 boolean 值。然后点击这个位置，然后把它做一个命名，比如说 next close， 下一个关闭，然后呢，看它是不是真实的，是不是 true。然后如果呢，下面要用一个这个 if 模仿。然后如果这个关闭这个两个蜡烛之后，不是这个呃关闭条件没有达到关闭条件的话，你要分析第三个蜡烛、第四个蜡烛、第五个蜡烛。所以呢，要把这个计算器拉过来看蜡烛在什么位置。那我现在设置一个条件，就是说要分析第三个到第五个蜡烛，所以呢，我要设置一个值，然后呢，把它设置为这个 integer 数字，然后这个命名为 close after candles。然后把它设置为五。如果这个蜡烛呢，就是说零是代表第一个蜡烛，一是代表第二个蜡烛的话，那五也就是代表第六个蜡烛。所以呢，就是说当已经超过第二个蜡烛的时候，等等于或者大于第二个蜡烛的时候，然后呢？在这个呃第五个蜡烛之前的话，那也就是说第三个蜡烛、第四个蜡烛和第五个蜡烛来做分析，所以呢，这样这个小于第五个蜡，小于这个第五，也就是说这个第六个蜡烛之前，所以呢，要再应用一个 if 模仿，然后和这个小于号来做连接，然后呢，在下面点击 my position。然后把这个 position long 拉过来，然后看仓位是不是多头，然后第二个设置为第二个值设置为数真实的
，然后呢，又产生了两个条件。第一个条件，这个仓位是多头的。那这样呢，来看这个 tick 点，然后呢，先看这个 b i t tick， 这个买方出价的这个 tick 点，然后呢，和这个呃布林带中线来做比较。然后呢，如果要是大于或者等于这个布林带中线呢，那就需要这个关闭仓位 ，close and cancel position。如果呢，这个第二个条件呢，如果这个仓位不是这个多头，是空头的话，那就要看这个。卖方出价这个 ask take 这个点，然后和布林带啊、呃、中线来做比较，然后如果等于或者小于布林带中线的话，那也就是这个关闭这个所有的仓位。那这个条件呢，设置也就是说从一开始先看前两个蜡烛，然后前两个蜡烛是不是？超过了这个上限，这个呃买方出价这个 bid take 点是不是超过了上限？然后一旦超过了上限呢，那就要关闭仓位。然后前两个蜡烛如果没有超过上限，那再看它这个呃卖方出价这个 take 点是不是超过了或者等于或者超过了下限？如果要超过了等于或者超过的话，那就是这个关闭仓位。所以就是说，上限这个 bit 点如果等于或者超过了上限，是要关闭仓位；如果这个 as 卖方出价这个 t i c k 点如果等于或者超过了下限，那关闭仓位。那前两个蜡烛如果没有达到这个上限或者下限的这个条件呢，那就要看第三个蜡烛、第四个蜡烛和第五个蜡烛。那我我设置的条件呢，就是说第三个和第四。第四个、第五个蜡烛，如果就是说，当这个买方出价的这个 t i c k 点一旦等于或者超过了中线，布林带中线，那我关闭仓位。如果这个啊、呃、是在这个多头的情况下，如果是在空头的情况下，如果这个卖方出价这个 t i c k 点一旦等于或者这个小于于这个。呃，布林带中线的话，那我就要关闭仓位。然后在这几个条件都没有达到，就是前两个蜡烛没有达到上限和下限的要求。然后呢，呃，第三个、第四个和第五个蜡烛没有达到中线的要求呢，那一旦到了第六个蜡烛的时候，那就要自动关闭仓位。这是我。这样的一个条件，那所以呢，就是说，在这个情况下呢，把这个这这个 next close 关闭，啊不是，把这个蜡烛计算器，如果就是说这个 close after candle 一旦到了五的话，等于五，那也就是说。五的话代表第六个蜡烛，一旦到第六个蜡烛，之前这些条件没有这个达到的话，那就自动关闭仓位。那我要跟这个 close and cancel position 来连接。然后呢，这样把这个 my position 拉过来。所以呢，这是来看这个 take 点。那下面呢，这个再做一一个步骤呢，就是说看这个蜡烛的这个位置。然后 take 点呢，这个几个条件是这个来看什么时候来呃关仓。那下面呢要看这个蜡烛的这个位置和这个蜡烛这个价格条件来看。在什么
呃情况下应该关仓。那跟这个 on candle 连接呢，首先要有一个过滤器，所以呢，先把这个呃 if 模仿给拉过来，和这个 on candle 连接。然后呢，把这个 default period 给拉过来，然后呢，点击这个 on candle， 然后运用这个 last as candle， 最后的这个卖方出价这个拉子，然后呢，这个 candle 呃 period 拉出了时间段。然后这上面 default period 呢是这个十分钟，好，把它关掉。我把这个 last as candle candle period 拉过来然后呢，把这个呃 default period， 然后拉过来，然后呢，这是代表了这个十分钟，蜡烛展示的是十分钟的蜡烛，然然后呢，再用一个 if 模仿，然后呢。跟这个之前的它连接，然后看这个 default instrument， 然后运用这个 last as candle， 然后 candle instrument， 拉过来，然后呢这个 default instrument。拉过来，然后这是欧元对美。然后呢，再下一步利用这个 if 模仿，然后呢和之前的这个等号连接，然后呢看这个仓位，这个仓位量，那也就是 open position。然后 position to mark， 然后呢，把它运用这个数字 integer， 然后设置为一，然后看这个仓位是不是等于或者大于已经开的仓位。然后呢，下一步是运用这个啊啊 get historical candle 这个得到历史拉子。然后呢，如果要是大于或者等于一的话，那就是说已经有开个仓位。然后就要看这个得到历史拉子。然后呢，把这个蜡烛的位置，这个 shift 调整为一，从这个呃最新蜡烛之前的一个蜡烛这个位置，然后呢，应用这个 calculation。然后呢，跟这个 get h i s t o r i c a l candle 来链接
，然后呢把这个计算器。就拉过来，然后呢，把这个第二个值，把它设置为一，然后呢，要用这个加号 sum， 然后来换算这个拉出的位置，然后呢，再把这个计算器。拉过来，然后下一步呢，应用这个 if 模方，然后呢和之前的这个 calculation， 换算器模方来做连接，然后呢再把这个 counter。这个计算器蜡烛位置计算器给拉过来，然后呢，把它调整成 i n t e g e r 数字，然后把它设置为五，然后呢，再应用这个 if 模仿。然后跟这个小于号来连接，然后把这个 counter 计算器拉过来，然后把这个值数字设置为一。然后呢？那我这个条件呢，也就是说，当蜡烛是小于这个五的情况下，那五是代表第六个蜡烛，所以在第六个蜡烛之前，然后呢，在这个呃第二个蜡烛之后，那要是在第二个，在第六个蜡烛之前和第二个蜡烛之后呢，也就是第三个、第四个和第五个蜡烛，在这个时候呢，我要来看它这个条件什么时候。在这个关仓，这样的话，我要运用这个 assign 模仿，然后呢，把这个大于一。一呢是代表第二个蜡烛，所以大于一呢就是这个大于第二个蜡烛，然后在这个小于第五个蜡烛的这个之间，小于这个第六个蜡烛之间，所以是三四五这个蜡烛位置来做分析，啊，不是运用这个，还是运用这个 position lever， 这个仓位观测器，就是在这个。开了仓位的情况下，然后呢，把这个 open position 开了仓位拉过来，然后呢，把这个 my position 拉过来，然后如果把这个 if 模仿和之前的这个 position t e 连接。然后呢，点击这个 my position， 然后把这个 position s l o t 多头仓位，然后看它是不是多头仓位，然后呢，产生了两个条件，一个是是多头仓位。如果是多头仓位的话，那下边就看这个仓位
它这个 large 运用这个呃 close 这个 candle close 就是蜡烛这个呃一个蜡烛这个关闭的价格，然后和这个中线呃布林带中线连接。如果要是大于或者等于中线的话，在多头的情况下，如果大于等于中线的话，那就关闭仓位。如果下一步，如果仓位是空头的情况下，然后如果这个蜡烛它的这个关闭价格 ，candle close 这个价格的话。如果小于或者等于这个布林带中心，那也就是关闭仓位。然后回到之前，如果这个蜡烛已经达到了第六个蜡烛的话。那在这个情况下，然后要运用这个 assign， 如果已经达到了第六个蜡烛，等于第六个蜡烛的话，然后在这个情况下，那也就是说，从第一个到第五个蜡烛没有达到任何这个呃条件关仓的条件的话，那超过第五个蜡烛，一旦到第六个蜡烛的话，那要把这个计算器。把它设置为零，然后重新来换算。然后这样的话，如果一旦到第二个蜡烛没有达到任何之前条件的话，蜡烛它会这个仓位会自动关闭。那样这个策略呢，就从呃最开始，然后来做这个。换算来看什么情况下应该开仓，然后应该是买还是卖，然后在开了仓位的情况下，什么时候应该关仓？好，那这样呢，今天这个 Visual d i f f e r e n c 的交易策略呢，就给大家讲到这里，然后希望大家下个星期同一时间继续收听。好，谢谢，再见。